ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபை அண்ட் ரைட் த ஆன்சர் இன் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்மில் எழுதணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ பவர் எயிட் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்மில் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு எழுதணும் ஸோ எப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டும் டிவைடில் இருக்குல்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிராக்கெட் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து தான் அடுத்து இன்டு த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லா யூஸ் பண்ணலாம் லாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரன்ஸ் அதாவது பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்குது டிவைடட் பை இருந்துச்சுன்னா பவரை வந்து சப்ராக் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ இது என்ன ஆகும்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டுன்னு ஆகும் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இன்டு த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா நம்ம படிச்சுருக்கோம்ல ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என்னா ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் அதுதான் இது இப்போ த்ரீ பவர் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் வந்து த்ரீ பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இன்டு த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது டபுள் பவர்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது ஏ பவர் எம் த ஹோல் பவர் என் ஏ பவர் எம் இன்டூ என் அப்போ ரெண்டு பவரையும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலான்னு அர்த்தம் இன்டூ த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படியே இருக்கணும் இப்போ என்ன வரும் த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ த்ரீ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ரெண்டும் பேஸ் சேமாக இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்போது பேஸ் ரெண்டும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்துச்சுன்னா வி வில் ஆட் த பவர்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா பேஸ் சேமாக இருந்துச்சுன்னா டிவைடில் வில் சப்ராக் த பவர்ஸ் அதே மாதிரி பேஸ் சேமாக இருந்து மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்தால் வில் ஆட் த பவர்ஸ் கரெக்டுங்களா அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வரும்னா த்ரீ பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டின் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பவர் மைனஸ் டூ இது தான் வந்து ரைட் யுவர் ஆன்சர் சிம்பிளிஃபை அண்ட் ரைட் இன் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் ஃபைனல் ஆன்சர் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்மில் இருக்கணும் அதாவது ஒரு பேஸ் ஒரு பவர் இருந்துச்சுனாலே அது எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபார்ம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த சம் நல்லா கிளியராக புரிஞ்சிச்சா அடுத்த சம் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ பவர் ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் பை த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர் இப்போ இது எப்படி போடுறது அப்படின்னு பாருங்கள் இதில் எதுவுமே சேமாக இல்லை பேஸ் இங்கே இருக்குது இது ஃபைவ் பை த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோருன்னு இருக்குது நான் இங்கே இது இங்கே போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஃபோர் அது இருக்கு இல்லையா சாரி மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர் இன்டூ இது வந்து ஃபைவ் பை த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னால் ஃபைவுக்கும் ஃபோரு த்ரீ பவர் பவர் ஃபோர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் த்ரீ பவர் ஃபோர் கரெக்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னால் என்ன அர்த்தம் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மை ஏன்னா இதில் ஏன் நம்ம அப்படி எழுதணும்னா இதில் எதுவுமே சேமாக இல்லை பேஸும் சேமாக இல்லை பவர் எதுவுமே சேமாக இல்லை ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னால் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ நாலு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிடுமா அப்போ நான் இதை வந்து த்ரீ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் இல்லையா இந்த மைனஸ் த்ரீ பவர் ஃபோரை வெறும் த்ரீ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் ஏன்னா நெகட்டிவ் பவருக்கு ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து பாசிட்டிவ்ல தான் வரும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக எழுதுறதுனால த்ரீ பவர் ஃபோர் த்ரீ பவர் ஃபோர் டைரெக்டாக கேன்சல் ஆகிடும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னதுன்னா ஃபைவ் பவர் ஃபோர் தான் ஆன்சர் சரிங்களா இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுதா மைனஸ்க்கு பவரில் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ்ல தான் வரும் இதுவே மைனஸ்க்கு பவரில் ஆட் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து மைனஸ்ல வரும்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய